Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 27 September tahun 2020 Bacaan pertama Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Beginilah firman Tuhan Allah Kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat Dengarlah dulu hai kaum Israel Apakah tindakanku yang tidak tepat Ataukah tindakanmu yang tidak tepat Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya Dan melakukan kecurangan sehingga ia mati Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya Sebaliknya Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya Dan ia melakukan keadilan serta kebenaran Ia akan menyelamatkan nyawanya Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya Maka ia pasti hidup Ia tidak akan mati Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Saudara-saudara Dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Melainkan kepentingan orang lain juga Dalam hidupmu bersama hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus Walaupun dalam rupa Allah Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Sebaliknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, Baik bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, Dan berkata demikian juga, Dan anak itu menjawab tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah di antara kedua orang anak itu Yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir Maka berkatalah Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu 
Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menyesal, Bertobat, dan Berubah. Salah satu kisah pertobatan yang menyentuh diceritakan secara pribadi oleh John Pridmore dalam bukunya yang terkenal yaitu From Gangland to Promised Land yang artinya dari tanah gangster ke tanah terjanji. Ia membagikan kisah masa lampaunya yang kelam dan pertobatannya menjadi orang Kristiani. Ia adalah mantan gangster dari London yang bertobat menjadi orang Kristen, membagikan pengalaman bagaimana Allah mengubah hidupnya. Ia menulis seperti ini, Saya memiliki apa yang saya pikir segala-galanya, yakni uang, kekuasaan, wanita, dan obat-obatan. Tetapi ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Hal ini menyentuh saya lebih dari sebelumnya ketika saya berpikir saya telah membunuh seseorang di luar klub malam di mana saya sedang bekerja. Setelah hampir mencabut nyawa orang itu, sesuatu yang luar biasa terjadi dan hidup saya mulai berubah. Saya duduk sendirian dan menemukan diri sedang berpikir bagaimana kehidupan saya yang telah benar-benar kacau. Saya merasa sangat tertekan dan kosong. Kemudian saya mendengar apa yang saya hanya bisa lukiskan sebagai suara. Suara itu mengatakan kepada saya hal-hal terburuk yang pernah saya lakukan. Itu adalah suara Allah, suara dari hati saya. Nafas berhembus keluar dari diri saya, seakan-akan saya mau mati, dan suatu ketakutan yang tak terkira menghinggapi saya saat itu. Terlintas di pikiran saya, saya akan masuk neraka. Saya berlutut dan air mata mulai membasahi mata saya. Saya berkata, berikan saya suatu kesempatan lain. Tiba-tiba, saya merasakan seakan-akan ada tangan di pundak saya dan saya menjadi lega. Suatu rasa hangat yang tak terkira meliputi saya dan rasa takut itu pun hilang. Pada saat itu saya tahu, sungguh-sungguh tahu, tidak hanya percaya bahwa Allah itu benar-benar nyata. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan dua anak laki-laki yang disuruh oleh ayahnya. Masing-masing anak mengatakan satu hal, tetapi melakukan hal yang lain. Anak yang pertama dilukiskan sebagai para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang pada mulanya berkata ya kepada ayahnya, tetapi kemudian tidak menaati ayahnya. Mereka mendengarkan khotbah Yesus dan memahami kitab suci, tetapi hati mereka tertutup, tidak berubah dan bertobat. Sedangkan anak yang kedua dilukiskan sebagai para pemungut cukai 
dan pelacur yang awalnya berkata tidak kepada ayahnya tetapi kemudian menurutinya dan pergi bekerja di kebun anggur mereka tadinya tidak taat kepada Allah tetapi ketika mereka mendengarkan khotbah Yesus mereka bertobat hidup mereka menjadi berubah saudara-saudari terkasih Allah selalu menyambut para pendosa yang menyesal dan bertobat Ia tidak pernah menyerah atas kita Tidak soal seberapa jauh kita telah menjauh dari Allah Tetapi kita tidak pernah terlambat untuk berpaling kembali kepadanya Ia selalu memanggil kita untuk berubah dikala kita berdosa dan menyakitkan orang lain atau diri sendiri Ingatlah bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai kita Dan selalu menunggu kita untuk kembali ke jalan yang berkenan kepadanya Marilah berdoa Allah Bapa yang maha pengasih Lipat gandakanlah rahmatmu atas kami Agar kami selalu mengejar hidup yang engkau janjikan Sehingga kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Amin